ഹൈ ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസിന്റെ പുതിയ ഒരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്ന പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു ദെൻ വെൻ ടു ഡു ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം ദെൻ ആരാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു വെൻ ടു ഡു ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രിഡ്ജസ് എ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ വേർ വി ആർ ടുഡേ ആൻഡ് വേർ വി വാണ്ട് ടു റീച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളതും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസൻ്റ്ലി ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് എത്തണം അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസയർഡ് ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഫോർ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഗോൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഗോൾസ് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഈസ് നെസസറി ടു എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ റിസോഴ്സുകളും ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ പെർവാസീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ അവോയ്ഡിങ് കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ അൺസെർട്ടനിസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പെർവാസീവാണ് മീൻസ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സും കൂടെയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻസും നമ്മുടെ അൺസെർട്ടാനിറ്റീസും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ടുഗദർ ഫിസിക്കൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമൗങ്സ് ദം ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ
അതെല്ലാം ഫങ്ഷനിങ് അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഓർഗനൈസ് എ ബിസിനസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ഓർ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആവശ്യമാണ് എത്ര സബ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമാണ് എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ മെനി പോസ്റ്റ് ഓർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആർ നീഡഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എത്ര ഡെസിഗ്നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പോസ്റ്റുകൾ എത്ര വാക്കൻസീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എമങ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഗെറ്റ്സ് എ സെറ്റപ്പ് അതായത് ഇതെല്ലാം ഈ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്തായി ഏകദേശം റെഡി ആയി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പുകളാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അതിൻ്റെ നേച്ചറും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ അതോറിറ്റീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതല്ല ഇത് ഈ പ്രോസസ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ടിംഗ് സെലക്ടിംഗ് അപ്പോയിൻറ്റിങ് ദി എംപ്ലോയീസ് അസൈനിങ് ഡ്യൂട്ടീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഡിസൈഡിങ് ദർ റെമ്യൂനറേഷൻ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദർ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാഫിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അവരെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെമ്യൂനറേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രൊമോഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇൻക്രിമെൻസുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എംപ്ലോയീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനിങ്
കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അപ്ലിക്കൻസുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മൂന്നാമത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റെമ്യൂനറേഷൻ അവർക്ക് എത്രമാത്രം എംപ്ലോയീസിന് സാലറി നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകണം എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നാലാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഡയറക്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഡയറക്ടിംഗ് മീൻസ് ഗിവിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ടു ഗെറ്റ് ദി ജോബ് ഡൺ ജോബ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻസും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഡയറക്ടിങ്ങിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ്സ് മീൻസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ഇൻസെൻറ്റീവ്സും നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻസെൻറ്റീവ്സും നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സോ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയിയെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോട്ടിവേഷനും ഡയറക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് അപ്പോൾ ഡയറക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസ് വെച്ചിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജറൽ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ആക്ച്വേറ്റ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ടു വർക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് for achievement of organizational purpose it is considered life spark of the enterprise which sets in the, in motion of the motion the action of people because planning organizing and staffing are the mere preparation for doing the work direction is that uh, interpersonal aspect of management which deals directly with influencing guiding supervising motivating subordinate for the achievement of organization goals appo so, organizational goals achieve cheyyanadine pin avashyamayittulla karyangalana ee oru direction പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്നത് ഇതൊരു മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പർപ്പസുകൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ മീൻ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ് considered life spark of the enterprise which sets in uh, it in motion uh, the action of people because planning organizing and staffing are the mere preparation of for doing the work namukku idu idu spark a life spark aayittu namukku idu consider cheyavunnana or organization de or life spark aayittu namukku idine consider cheyavunnana karanam organization sambandhichidathodam planning organizing staffing idilella nammal pradhanamayittum cheyyunna endana preparations aanu or work engane cheyanam aaru ചെയ്യണം അതിനെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈഡിംഗ് ആണ് ഓർഗനൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളാണ് സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ മാൻ പവറിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ പ്രിപ്പറേഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എടുത്തിട്ടുള്ള റിസ് എഫേർട്ടുകളെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
എക്സ്പീരിയൻസ് ഒപ്പീനിയൻസ് എക്സെട്രാ ഫ്രം ദി വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഒപ്പീനിയൻസും എക്സ്പീരിയൻസുകളും ഇൻഫർമേഷൻസും പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്കുകളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് മീൻസ് കൺട്രോളിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാച്ചിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് പ്ലാൻഡ് ഗോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോൾസുമായിട്ട് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗോളും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഡീവിയേഷൻസ് എന്നും ആ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സജസ്റ്റിംഗ് കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് കം ഓൺ ദി പാത്ത് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ അതായത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു കറക്റ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സജഷൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേജിലൂടെ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് so so it implies measurement of accomplishment against the standards and the correction of deviation if any uh, to ensure achievement of organizational goals organizational goals achieve cheyyanadinu vendiyittu nammal different aayittulla work kal cheyyunnundu aa work kalukkella nammal standard set cheyyunu ennittu aa standardum actionum thammile compare cheyyunu edengilum reethiyilulla deviation undu ennundengile adin endu cheyyunu correct cheyyunu ennallana so itrathilulla oru process neyana nammal controlling ennu parayunnathu the purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformity It is uh, with the standards. Now, the, uh, controlling the purpose of the controlling is very smooth. We have to set the standard of the organization to confirm the standards of the organization. An efficient system of control helps to predict the deviation before they actually occur. We have to follow a systematic system of the organization. We have to predict the deviations in the first place. We have to predict the deviations in the first place. We have to predict the deviations. ആദ്യതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു തിയോ ഹൈമാൻ കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് വെദർ ഓർ നോട്ട് പ്രോപ്പർ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് ബീങ് മെയ്ഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് ഈഫ് നെസസറി ടു കറക്റ്റ് എനി ഡീവിയേഷൻ സോ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് പ്രകാരം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺട്രോളിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ഷനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നു ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റേജസ് ഓർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്